Novas reclamações sobre a prestação de serviços da UTIM, Unidade de Internação Neonatal, foram feitas através de torpedos em um programa de rádio da Rede Sim, em Linhares. Ela afirma que por causa da superlotação, a unidade estava transferindo mães para outras cidades do estado. Uma informação não oficial que fez o diretor do Hospital Rio Doce dar novas explicações. Segundo o doutor Cardia, a informação de que as mães estariam sendo encaminhadas para Vitória e Colatina para terem seus bebês não procede até o dia de hoje. Mesmo com os leitos da UTIM todos ocupados, as mães e os bebês estão recebendo o tratamento necessário. Porque hoje eu estou com sete bebês internados em estado grave na UTIM. É, se eu tiver alguma mamãe que vá precisar em caráter de emergência UTIM, hoje eu estou com a nossa UTIM lotada. Isto é, não é que nós não tenhamos leitos de UTIM, temos, mas lotados. Então se chegar alguma mamãe hoje, terá de ser encaminhada para um caso de emergência, para uma UTIM que tenha leito. Mas é, nós estamos trabalhando com a capacidade total, sete leitos, tudo bonitinho, não existe nada de anormal com a nossa UTIM. Durante os primeiros meses do ano, eram apenas quatro leitos funcionando por causa da falta de respiradores, consequência do dinheiro repassado para cuidar desse setor, cuja verba é considerada pequena. O Estado do Espírito Santo é responsável por repassar essa verba. Segundo o diretor, a verba está sendo repassada, mas ainda existe um atraso. Existe essa parceria, né? Quando atrasa, aí é que eu reclamo. Então, quando atrasa muito, sempre atrasa, mas quando atrasa muito, nós reclamamos, vocês nos ajudam, a verba vem, mas por enquanto as coisas estão andando dentro de uma, uma normalidade. Para amenizar a situação, o hospital recebe o projeto Rede Cegonha do governo federal. Através dele, é possível melhorar o atendimento às mamães no período da gestação até o momento do parto. Com a chegada do projeto, o hospital precisou se adequar ao espaço que era insuficiente, com isso, foi possível humanizar o atendimento e outras melhorias passaram a ser possíveis. Então, nós deveremos ter, em breve, algum tipo de ampliação da nossa UTIM para tentar ver se a gente dá conta realmente de toda a necessidade. Porque você tem que levar em consideração que o Hospital Rio Doce é o único UTIM do Norte. O projeto Rede Cegonha incentiva o parto humanizado, ou seja, o parto normal, de forma mais tranquila. O objetivo é que as novas futuras mamães se sintam à vontade num momento tão especial, mas tão delicado. Uma visitação realizada através de agendamento permite que as gestantes conheçam todo o caminho que irão percorrer na hora do parto. As mães que desejam integrar o projeto devem então entrar em contato com o posto de saúde de seu bairro. A partir daí, serão encaminhadas ao hospital que estará prestando todo o atendimento necessário.